kuwa tunavuta kwa kipindi kirefu inajichanga kwa kweli kwa ajili ya kufanya matamizi ya hatari usiku mmoja si hapa katika mwaka mzima basi tunakuwa tuna special areas kama hizo za kuweza kujichia sasa wakati huo tukirudi sasa yako mengi afahamu tunakuwa kuhusiana na show kubwa ya kibaba ya leo yabaki wana mwanza na leo mimi na Yeah 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 this is in the club tour leo tuko hapa Mwanza kesho kutwa Kahama pale uh, African Lounge lakini pia tarehe tatu tunakutana Shinyanga pale level 1 so in the club tour imeanza sembele kwenye mitandao uh, Instagram kwa the gang uh, mitandao ya Instagram kwa mimi pia harmonize utakuta list ya um, show zote so la reason why tumeanza tumeamua kufanya in the club tour unajua tukiwa tunafanya stadium show of course tunakuwa tunajaza za stadium na vitu kama lakini tupati wakati wa kupiga picha na mashabiki tupati wakati wa kupata watu premium watu special tupati wakati wa kupati inakuwa ni performance tu na perform live performance tunaondoka lakini in the club tour is different experience tutakuwa na muda ambao uh, tutapiga picha na mashabiki muone bana tutapata vinywaji kwa pamoja na vitu kama hivyo yeah okay yako mengi ya kuelezea kuhusiana na hilo so kana sisi ndani ya Brandex tunarudi na si mrefu wakati wa Vodacom naendelea kutabia shangwe shangwe na ninaendelea kwa kama kwa kibina 21 unaisha tunaendelea kufanya hapo na si mbali mbali So many songs, different songs. We do music on our cut. Uh, Mwanza special. 
mwanza special uh, mwanza ni jiji kubwa mwanza ni jiji mama and um, speaking of mwanza ni mji wa burudani burudani zote zinaanzia hapa na tunaendelea huko so for me naona kwamba kuanzia mwanza ni kama nimepatia sikukosea sana lakini ni tu ambaye ataenda karibu Tanzania nzima uh, kama ilivyo ada leo ni hapa mwanza kesho kutwa ni kama pale African Lounge lakini pia tarehe 3 ni Shinyanga pale level 1 so yeah we are ready we are ready oh yeah so kwa wakati huo harmonize kuna mtu ameuliza swali anaitwa uh, anaitwa snack yeah. the big dragon kwa sababu ya saka wasikizaji wa majina yao anasema mm. naomba muulize konde kwa nje ikitokea diamond akakuomba collab mtafanya au Why not? We can do it just some music and we are Tanzanian artists. Oh, yeah. Yeah. Okay. Okay, watu wanatamani pia kujua katika hii show ya leo kwa sababu ndio tunafungua. Yes sir. Club, tuwa, na mwanza na mazingira ni mazuri ambayo kila kitu. Uh, uh, tunasema promo ina mwelezea zaidi Harmonize. Lakini tunafahamu kwamba wewe ndiye rais wa Conde Camp. Yeah. Sawa music what yeah. kuna wasanii pia kutoka Conde Camp ambao wataperform. Na wao wanajiandaa pia na kuona tour zao pia. Aha, yes, yes. Atanza harmonize in the club, atakuja Ibra in the club, Chinga in the club, atakuja Wizi in the club. Mm-hmm. So be like um of course tunafanya show at stadiums but mm-hmm. we need, we need to feel the uh clubs vibe kwa sababu tunasema watu watu ambao wanaenda kupati na vitu kama hivyo lakini pia inakukutanisha na club nyingine kabisa ambayo unajua ukifanya show wanataka kwa family ingetangaza nafanya CCM group of course lazima watajia. Mm-hmm. Lakini kutakuja watu wengi na unajua kuna watu wengine hawatokuja. Na ah, kuna jambo kutakuwa na fuji huko. Okay. So in the club tour capacity like minimum the maximum ni watu 2000 mm. that's it okay this shows of viwanja na watu 2000 hivi 30 so kuna baadhi ya watu wanakuwa wa enjoy au kuna baadhi ya watu wanakuwa hawaji kabisa kukufia na vitu kwa sababu wanajaa watu wa mtaani wenzangu mimi wa uni wenzangu na mimi ndo tunajaa hapa tunaimba ngoma zote so this is special so mimi nitafanya atakuja ibra atafanya atakuja kantubevi atafanya so tuwezi kuongozana ikiwa kila mtu ana brand yake kila mtu ana fan base yake ibra ana fan base yake wizi ana fan base yake mimi na fan base yangu lakini pale ambapo uh, watakuwa wako busy kwa mfano kama uh, Ibra alikuwa anashoot video zake yeah. almost tatu nadhani anamaliza leo kushoot so sema mbata atakuwa yupo busy na maana ngule mimi nadondoka ni fresh kwa sababu hata mimi pia nita join baadhi ya show zake pia yeah. yeah. okay. sawa so, hapo pia uh, mtu anaweza akajiuliza swali kwa nini umefanya hivyo lakini umeelezea mimi uh, kwa kwa nafasi na wao wanaelezea na, na mishe zao tumezoea katika show mbalimbali inapokuja msanii mkubwa kama harmonize hawezi kuperform saa moja hawezi kuperform saa mbili usiku tunasubiri mida plan saa sita saa saba saa nane saa tisa unafunga show umeondoka hii inda club tour ni kwamba utaperform ule muda wote toka watu wanafika let's say saa mbili mpaka saa nane mpaka saa moja ama ni masaa mangapi umetenga kwa ajili ya kuperform normally amna mtu ambaye anaenda club saa mbili <laughs> <laughs> Ndio mtu kasema in the club tour. Oh, yeah. Club normally watu wanaanza kupati kuanzia saa 5 ah. na kuendelea kwa sababu sababu si ndio mida ya dinner hiyo tena. Club utakula wapi sasa? Amshika kinyo cha nini hii ya watu wana. in the club tour ni 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 ni, 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 ni vibe ya ni la club ya ni watu kwa sababu utakuwa na DJ 7 kuna mwanangu hapo DJ ataanza kupiga mangoma mengi. Mimi ndio nasema hiyo. Ukifika hapo utakuta wamechafuka. So wewe fika hiyo saa 2 uone balaa lake. Okay, kwa hiyo saa 2 utakuwa na DJ wakali kuna okay. mwanangu hapa kuna DJ 7 wote watakuwa pale. So hiyo saa 2 unasema wewe ukifika pale chakula utamani kula. Ni magoma after magoma. Yes, yes, yes. Mimi ninachotaka kufahamu kwa sababu kuna baadhi ya watu ambao wanafuatilia katika mitandao ya kijamii na wamezoea kumwona kama una hisi. Kuna baadhi ya vitu ambavyo wamezoea kuviweka katika mtandao wake wa Instagram. Sasa hivi kwa mtu ambaye anapitia Instagram account yako kuna profile picture ambayo imebadilika pale sasa hivi. Kwa hiyo una bando hapo unapataje bando? Kuna bando. Nao, lazima tuangalie kwa sababu ni vitu ambavyo watu wanapenda sana kuvi kuvifukunywa. Yaani Instagram yangu ifaje? Eh kuna picture pale ya mrembo mmoja. Are you serious? Serious. Of course manager is the one who handle my dick to platforms. Okay. Sawa. Ma mengine yatokea kwa sababu ya 
tofauti ambayo mtu ambaye anajipanga kuhudhuria kwenye club tour kwanza leo malaika pale ayatarajie and is the club is nothing than party nothing than having fun is it na have fun party tunaimba tuna pop champagne pop bottles i want to get drunk ndio utakuwa sio kashalala hapo ndo patao yes sir toka kwa zureha zureha rajab abdukhari Toka umetambulisha umekuwa uh, mara nyingi sana za kuchia mtaka kijamii ukiposti muda mwingi ukiwa na yani asma ni pictures videos tunaona uko naye unajisikiaje kuwa baba na nini unavizingatia ukokuwa naye kama baba bali na muziki Of course like uh, Zu amenibadilisha sana amenipa, amenipa vision nyingine ya maisha kwa sababu uh, nimekuja kujua kwamba life is not just about me unajua kuna muda ukifika miaka let's say umri wa ujana miaka 20 24 mm-hmm. kama kuna mtoto unajiona kama maisha yako tayari wewe tu labda utajali wazazi wako na mtoto unajua umemaliza yani kisha mazana mzazi wangu ni mimi umemaliza lakini kuna kabisa kumbe kuna kuna kizazi kingine nataka kiishi kitaka kina misingi bora kinahitaji upendo so hiyo imenibadilisha sana kunifanya ni imenichange akili na kuona kabisa kwamba have to care about ha. lakini hata kuna vitu vingine ambavyo nimekuwa nafanya after zoo usifanye tena umeona mm-hmm. understand so hata mimi kama follow that uh, Sometimes that then like I said my brother that I can discuss because me a brand ambassador yes. Yes. But yes. I cannot smoke yes in front of Zoo. Okay. Yani si wezi. Yani si wezi. Hata hivyo hata hivyo sikuwa addicted. Kwa hiyo imenifanya hata nikaa sivute tena yani. Unajua zile kuna kujaribu jaribu tu kwamba okay yeah. I'm a brand ambassador so acha nivute. Sababu yes is the mastermind. Mama hiyo Mike usishike. Eh? Mm. <laughs> <laughs> Unaacha nivute unajua zile eh yeah. ujana ni mwenye mwezi muda mwingine. Lakini sikuwa sikuwa na shukuru Mungu sikuwa addicted. Lakini after zoo imenifanya nione kabisa kwamba no no mdaweza kaniona hata kwa bahati mbaya kwa kama ni kitu kizuri. Hivyo. Mm. So amenifanya uh, na kuwa business most of the time dedicate muda kuwa naye. Ngata mm. muda ule wa kukana marafiki labda mnapiga story muda mwingi na kwa <coughs> sina yani. So most of the time nakuwa niko na zoo. Kama hivyo tumesafiri tu kumwanza yeah. hapa. Yes, mkuja radio tutoka hapa na nyumba na kisha kwamba okay dada na mteke abadilisha mm. pampers amekula yeah. nini fresh. Hapo yeah. kwenye kutenda muda sana kuwa naye. Mm. Mbali na baadhi ya vitu ambavyo ulikuwa unafanya umeviacha. Mm. Tunye kwenye ratiba yako ya muziki. Zua niingilia ratiba yote labda pengine kuvuruga ratiba yako ya muziki. No, no, no. no. Zua she is very comfortable. Wow. Kwanza anaga fagio. Anza kana hapa ta masaa matatu asicheki asifanye yeye ana ana mind her own business. Kwa hiyo record hiyo utafanyia yeye mwenyewe anaga no. Wewe ni studio professional. Of course most of the time nako niko naye. Kuna studio of course the uh, uzuri studio to me very comfortable kuna vyumba hata uh-huh. mimi studio pia kuna sehemu mtengenezea kuna kitanda chake kile cha kulala mm-hmm. so hata nikiwa studio na kakesha pala lakini uh, most of the time dada na kanae kifika muda anaanza kusizia anamchukua na driver anapewa kwa mama yake okay sawa mm-hmm. asante kwa kwa maelezo yako na majibu yako wakati tunaelekea mshoni sana mm-hmm. sasa hivi unazunguka naye kupitia hii hii ya club tour mm-hmm. lakini tunaamini kwa sababu ni mwanao na umeshakubali ni baba na una check care of her mm-hmm. una unatamani kuendelea kufanya naye vitumini <laughs> That's why I have so many securities so nobody can touch my queen. Na kwa hilo kwa sababu unajua wazanzi kwa maana ya wazanzi huwa ni watu ambao wanatambua vipaji vya watu ama vya watoto wao kwa ndogo sana. Kwa jinsi ambavyo unamuona Zoom kwa sasa hivi. Ushaanza ku recognize kipaji chake. Sikutanganya Zoom na mikaushu mikali sasa mimi si hivi kwa sasa hivi. Na muona mpaka tamaa ifika hapa hajacheka. Hata ukimchekesha ukimchekesha huwa ana ana ikimo. Ndio sasa. Sasa kiasi kwa sasa. Zoe zaka labda anaangalia hivi. Mhm. Anaangalia baka tu. Ndio kamuita hata mara sita anasikia kabisa. Afa sigeuke. Hawisiki vibaya kama baba. Kwa nini nakuita watao? Sasa sio mimi ndio mama yake ndio hivyo hivyo. Ah. Atakapojisikia atakuja daddy jo daddy jo hivyo. Oh yeah. Mchewe sana nini? Okay.
Labda sasa kisha ambacho mimi kujua kutoka kwa Harmonize kwa sababu ni msanii ambaye sasa hivi umekwenda global. Sasa ambacho unahitaji kujua sasa hivi ni kwamba sababu kuna tafsiri tofauti tofauti kutoka kwa kwa wasanii tofauti tofauti kuhusiana na EP. Kila msanii awe underground au awe mtu ambaye tayari ameshatoka. Utamsikia mm-hmm. ana EP yangu na EP yangu mm-hmm. sasa kwa sababu wewe tayari umekwesha kwenda global na hivyo zile tafsiri ambazo yes na na album na zile tafsiri ambazo mnakuwa mkizitoa ama mtu anazitoa. Hata huyo ambaye ni underground na hata kama utatoka ushangaa na zungumza vile vile sasa kwa tafsiri yako kwa maana ya EP Ipi. Yes. Sasa ni ngumu unakuta watu wengine hawajui kabisa maana ipi. Msanii ametoa mimi na ipi yangu maana nyimbo tano. Ipi ni extended play. Eh. Yes, ndio maana ipi. Kwa maana yake sasa. Wewe sio tafsiri kwa Kiswahili. Kwa maana yake. Wewe tafsiri kwa Kiswahili, mimi sio Kiswahili. Acha na hiyo long term. Mpaka vigezo vya kimuziki ni hata kwa ngoma 